Existen muchos idiomas míticos, desde el Transitus Fluvi, el idioma de las brujas, hasta las simetrías insospechadas del manuscrito Voynich, conocidas como Censar, el lenguaje de las flores, el código Dorabella, el código Copiale y la extraña lengua primigenia en la que Dios le habló a Adán, conocida como lenguaje adánica. Sin embargo, de todas estas lenguas míticas y no tanto, hay una que sobresale, el enoquiano, el idioma de los ángeles. El enoquiano procede de los diarios privados del matemático, astrónomo y ocultista personal de Elizabeth I, reina de Inglaterra, llamado John Dee, y de su sucesor, el enigmático Edward Kelly, una de las figuras más notables del esoterismo del Renacimiento. Tanto John Dee como Edward Kelly sostuvieron que el enoquiano se les fue revelado como parte de una serie de mensajes angélicos, cuyo propósito era elevar la magia humana hacia un nivel completamente nuevo. Siglos después, ocurriría un episodio similar de la mano del ocultista Alistair Crowley y de sus contactos con el ominoso Ángel Aiguas. De aquellas comunicaciones nacería uno de los libros malditos más escandalosos de la historia, el libro de la ley. El enoquiano sobrevivió en los diarios y cuadernos de John Dee y Edward Kelly, junto con algunas breves traducciones al inglés. Actualmente, el enoquiano continúa siendo estudiado de cerca por varios lingüistas destacados, aunque con más detractores que seguidores. El enoquiano es una lengua imaginaria que se ha ganado tanta popularidad como descrédito. De hecho, incluso su nombre es inexacto. Ni John Dee ni Edward Kelly hablan jamás del enoquiano, sino del angelical la lengua celestial, lenguaje de los ángeles, la primera lengua del dios Cristo, el lenguaje sagrado, adánico y otros epitetos. El lenguaje enoquiano procede de las teorías de Dee y Kelly acerca de que el patriarca bíblico Enoch, el mismo del libro de Enoch, fue el único hombre en conocer todas las posibilidades de esa lengua. La idea de que existió una lengua angélica antediluviana era algo bastante común en la época de John Dee y no sin cierta lógica. Si los ángeles interactuaban habitualmente con la humanidad, como queda claro en muchos pasajes de la Biblia, entonces sería posible de que esa interacción se diese en una especie de lengua común, un idioma bajo y degradado de los ángeles, pero notablemente complejo para los hombres. La primera mención al enoquiano se produjo en 1581. John Dee anotó en su diario que Dios le envió un ángel para comunicarle directamente sus intenciones. En 1582, John Dee se unió a Edward Kelly en calidad de medio. Al parecer, juntos lograron contactarse con aquel ángel, quien les reveló algunos rudimentos del enoquiano. John Dee sostiene que el enoquiano es, en definitiva, la lengua de Dios, el lenguaje que el creador utilizó para dar una forma objetiva a su mente, es decir, para crear el universo. Los ángeles son capaces de hablar esa lengua al igual que Adán, pero no con los matices y las sutilezas propias del paladar divino. Y los hombres, aún menos calificados que los ángeles, deben conformarse con la pronunciación áspera e inexacta. Por comparación, las lenguas humanas suenan como balbuceos de bebé frente a las complejidades del enoquiano. Tras el bochornoso episodio del árbol del conocimiento, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, pero se llevaron consigo el enoquiano, el mismo que Adán había utilizado para nombrar todas las cosas. En cierta forma, John Dee sostiene que, con el tiempo, el enoquiano se fue degradando paulatinamente hasta convertirse en lo que conocemos como protohebreo, con escasos vínculos con aquella lengua de los ángeles. Las generaciones posteriores a Adán consideraron que el enoquiano no debía ser una lengua común, sino una lengua secreta, hablada y escrita únicamente por los sabios y sacerdotes, de modo que la escondieron. Los supuestos ángeles que se comunicaron con John Dee y Edward Kelly manifestaron que solo Enoch estuvo en desacuerdo y que en secreto redactó un libro prohibido capaz de evocar la magia primordial más poderosa. Penosamente, comentaron con desánimo los ángeles, el libro se perdió durante el diluvio universal por un descuido de Noé. La proliferación del enoquiano comenzó el 26 de marzo de 1583, cuando el medium Edward Kelly reportó una serie de visiones muy extrañas. Vio símbolos insospechados en un cristal opaco, las letras del alfabeto enoquiano. John Dee y Edward Kelly estudiaron a fondo los símbolos. Pocos días después, el medium recibió el primer texto en enoquiano puro, que en honor a Enoch fue llamado Liber Loaget 
Básicamente, consiste en 49 tablas encabezadas con las 49 letras del alfabeto enoquiano, más algunas adiciones y comentarios de los receptores. El segundo conjunto de textos enoquianos fue recibido por Edward Kelly un año después en Cracovia, Polonia. Se trata del corpus más interesante, ya que viene acompañado por una traducción al inglés que brindó las bases del vocabulario enoquiano. El texto consiste en 48 versos poéticos conocidos como clave angelicae. Estas claves o llaves son el punto de partida para todo un sistema mágico basado en la palabra. Años después, Edward Kelly sostuvo que cada letra del alfabeto enoquiano representa 49 puertas de la sabiduría. Es decir, que la comprensión de cada símbolo es una especie de escalón espiritual y filosófico que el acólito debe recorrer para alcanzar el saber total. Más allá de estos dos textos principales, muchas palabras enoquianas se hallaron ocultas y encriptadas en los diarios de John Dee. La cifra de palabras asciende a más de 200. Una mirada escéptica sobre el asunto, el enoquiano de John Dee manifiesta algunas inconsistencias. Por ejemplo, todo el material recopilado parece separarse de las leyes conocidas, conformando estructuras fonéticas que no aparecen en ningún lenguaje hablado en la Tierra. Sin embargo, su sintaxis se acerca peligrosamente a la del inglés antiguo, al igual que la conjugación de verbos, algo extraño si tomamos en cuenta que el heredero natural del enoquiano serían las lenguas sémicas. No obstante, la proporción de la palabra en enoquiano es bastante amplia como para trazar un veredicto definitivo. Algunas palabras, de hecho, se parecen mucho a sus versiones latinas. Por ejemplo, la palabra enoquiana luciptias, que significa brillante, parece tener alguna conexión con Lucifer. Otro paralelo que debilita la posibilidad de que el enoquiano sea una lengua no humana procede de la admiración de John Dee por la reina Elizabeth I. En enoquiano, la palabra reino se pronuncia londo, demasiado similar al nombre de la capital de un reino que por aquel entonces se hallaban serios aprietos políticos. Para aquellos que deseen seguir indagando en la vida de John Dee y Edward Kelly, y sobre todo el enoquiano, conviene repasar algunas de las obras que los tienen como protagonistas, las cuales son Melmón el Vagabundo y El Ángel de la Ventana del Occidente. ¿Y ustedes, mis queridos amigos, qué opinan? ¿Será realmente el enoquiano el lenguaje de los ángeles? Por favor, háganmelo saber en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales y el link de Discord para que te unas a nuestro servidor. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.